আসসালামু আলাইকুম দর্শক কেমন আছেন চলে এলাম আপনাদের সামনে নতুন আমার আরেকটি রেসিপি নিয়ে খুব সহজ করে আজকে আমি আপনাদের সামনে রান্না করে দেখাবো বাইলা মাছ ভুনা এই মাছটা খুব নরম হয়ে থাকে অনেকে রান্না করতে গেলে ভেঙে যায় আবার অনেক সময় আছে যে ফ্রিজের মাছ সাধারণত আমরা ভেজে রান্না করলে সেটা মোটামুটিভাবে ভালো লাগে কিন্তু বাইলা মাছটা কিন্তু অনেক দিন ফ্রিজে থাকলে তারপরে যদি আপনি রান্না করতে যান এর কাছে ভালো লাগে না আমরা যেহেতু বাইরে থাকি আমাদেরকে কিন্তু কেনা মাছটাই ফ্রোজেন কেনা মাছটাই কিন্তু খেতে হয় খুব সহজ এবং মজা করে রান্না করে দেখাবো আশা করছি আপনাদের কাছে বরাবরের মতো আমার এই রেসিপিটিও ভালো লাগবে কথা না বাড়িয়ে চলুন চলে যাচ্ছি মেইন প্রসেসিংয়ে শুরুতেই আমি হাড়ির মধ্যে তেল দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে চারশো গ্রাম বাইলা মাছ নিয়েছি এখানে আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে তেলটার ভেতরে দিয়ে দিলাম এক কাপ পরিমাণে পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজটাকে লালচে করে ভাজার কোনোই দরকার নেই মোটামুটিভাবে ভাজা হলেই হবে পেঁয়াজটা মোটামুটি ভাজার পরে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণে টমেটো কিউব করে কাটা এক চা চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ এগুলোকে দিয়ে ভালো করে পেঁয়াজের সাথে কষিয়ে নিতে হবে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে প্রায় পাঁচ মিনিটের মতো কষিয়ে নিচ্ছি মিডিয়াম টু লো আছে পেঁয়াজ এবং টমেটোটা কষানোর পর অনেকখানি দেখতেই পাচ্ছেন যে নরম হয়ে এসছে এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া এগুলোকে দিয়ে মশলার সাথে আর একটু ভেজে নিতে হবে এখানে কিন্তু আপনারা শুকনা মরিচের বদলে পুরোটাই কাঁচা মরিচ দিয়ে করতে পারেন দেখতেই পাচ্ছেন আমি পাঁচ মিনিটের মতো ভেজে নিয়েছি এরপর দিয়ে দিচ্ছি মশলা কষানোর জন্য পানি এখানে আমি এক কাপ পরিমাণে পানি দিয়ে দিচ্ছি কারণ আমার মশলাটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে এভাবে একটু নেড়ে চেড়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মিডিয়াম টু লো আছে মশলাটাকে অনেকক্ষণ ধরে কষিয়ে নিচ্ছি এই ধরেন দশ মিনিটের মতো কারণ মশলা কষানোর উপরে ডিপেন্ড করবে আপনার তরকারি স্বাদটা যেহেতু বাইলা মাছ ভেজে রান্না করা যায় না তো অনেকক্ষণ সময় নিয়ে মাছটাকে রান্না করে নিতে হবে এর মধ্যে দেখতেই পাচ্ছেন মশলাটা ভালোভাবে কষে তেলটা উপরে চলে এসছে এরপর দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা বাইলা মাছ এই মাছটা আমি যেগুলো একটু মিডিয়াম সাইজে সেগুলো আমি আস্তই রেখেছি আর বড় বড়গুলো টুকরো করে নিয়েছি এবার দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ লেবুর রস লেবুর রসটা দিয়ে এভাবেই ঢাকনা দিয়ে ঢেকে প্রায় পাঁচ মিনিটের মতো রান্না করে নিতে হবে পাঁচ মিনিট পর ঢাকনাটা উঠিয়ে এবার মাছগুলোকে আমি উল্টে দেব উল্টানোর সময় কিন্তু মাছগুলো খুব কেয়ারফুলভাবে উল্টাতে হবে তা না হলে ভেঙে যাবে এবার আরও পাঁচ মিনিটের মতো ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করে নিচ্ছি পাঁচ মিনিট পর দেখতেই পাচ্ছেন এখন মাছ থেকেও অনেকখানি পানি ছেড়েছে এবার আমি খুব সামান্য পরিমাণে পানি দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণে কারণ হচ্ছে মাছটা যেহেতু মাখা মাখা এবং ভুনা করব তার জন্য পানিটা আমি খুবই কম দিলাম এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া এবং দিয়ে দিচ্ছি কিছু ধনে পাতা কুচি এরপর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে যতক্ষণ পর্যন্ত না মাখা মাখা না হয়ে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত মিডিয়াম টু লো আছে এটাকে রান্না করে নিতে হবে মাঝে মাঝে এরকম হাড়িটা ধরে এভাবে নেড়ে চেড়ে দিবেন তা না হলে যদি আপনি মাছ নাড়াতে যান সেক্ষেত্রে কিন্তু মাছটা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে 
তৈরি হয়ে গেল খুব সহজ করে করা বাইলা মাছ ভুনা আশা করছি আমার ওয়েতে আপনারা একটা বার হলেও রান্না করে খাবেন আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন যে কেমন হয়েছে আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে বরাবরের মতো একটা রিকোয়েস্টই করব আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন ফ্রেন্ডস আর ফ্যামিলিদের সাথে আর হ্যাঁ আপনাদের যদি কোনো রিকোয়েস্টের রেসিপি থাকে সেটা কিন্তু নিচে কমেন্ট সেকশানে অবশ্যই জানাবেন আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখানোর চেষ্টা করব এতক্ষণ সাথে থাকবার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ চলে আসবো আপনাদের সামনে সেই পর্যন্ত যে যেখানে আছেন সবাই ভালো থাকবেন সাবধানে থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন আপনাদের সকলের জন্য আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে দোয়া রইল আল্লাহ হাফেজ